Bu grafikte fx ve fx'in türevi f üssü x'in fonksiyonlarını çizdik ve bu fonksiyonlardan hangisinin fx, hangisinin fx'in türevi olduğunu bulacağız. Şimdi bunu bulmaya çalışalım. Yeşil fonksiyonun fx olduğunu varsayalım ve neler olacağını görelim. Eğer yeşil fonksiyon fx'e buradaki turuncu veya sarı olan fonksiyon f üssü x'in türevi olabilir miydi acaba? Şimdi bu yeşil fonksiyonun farklı noktalardaki hareketine bakalım. Soldan başladığımızda yeşil fonksiyon tam bu noktada pozitif eğime sahip. Eğer bu turuncu fonksiyon fx'in türevi ise, yani eğer o yeşil fonksiyonun türevi ise, o da pozitif eğimli olmak zorunda. Çünkü bu noktada yeşil fonksiyonun eğimi pozitif. Ama bunun pozitif olmadığını görüyoruz. Buradan kolayca anlaşılıyor ki yeşil fonksiyon fx fonksiyonu olamaz ve sarı fonksiyon da bunun türevi olamaz. Çünkü eğer bunun türevi olsaydı, burada pozitif eğimli olurdu. Bu varsayımın işe yaramadığını hemen gördük. Bakalım diğer türlü olacak mı? Önceki durumu unutup tekrar düşünelim. Belki de bu, turuncu fonksiyon fx'tir ve yeşil fonksiyon da fx'in türevidir. Bakalım uyacak mı? Bu fonksiyona soldan başladığımızda fx, yani bizim varsaydığımız fx, oldukça dik, pozitif bir eğime sahip. Eğimler tutarlı mı? Evet. Güzel. Yeşil fonksiyonumuz da pozitif. Bu noktada teğet çizgisinin, yani yeşil fonksiyonun teğet çizgisinin eğimi 2,5 civarında. Buradaki teğetin eğiminin ise 2,5 civarında olduğu zaten aşikar. Şimdi bunu silelim çünkü, çünkü şu an türev fonksiyonun teğetinin eğimiyle ilgilenmiyoruz. Buradaki teğetin, yani turuncu fonksiyonun teğetinin eğiminin 2,5 civarında olduğunu görüyoruz ve bu fonksiyonun, yeşil fonksiyonun değeri de aynı şekilde 2,5 civarında görünüyor. Yani buraya kadar bu yeşil fonksiyon, bu sarı fonksiyonun türevi olmak için oldukça uygun görünüyor. Şimdi buradan devam edelim. Sağa doğru hareket edip neler olacağına bir bakalım. Buradan sağa doğru gittikçe sarı fonksiyonun eğimi, şimdi görebilmemiz için farklı renkte çiziyorum. Giderek artıyor, artıyor ve artarak ilerlemeye devam ediyor. Ve x eksenini kestiği yerde maksimum değerine ulaşıyor ve sonra giderek eğim azalıyor, azalıyor, azalıyor ve tam bu noktada sıfır oluyor. Peki buradaki yeşil fonksiyon neyi ifade ediyor? Görelim. Eğim pozitif ve bu noktaya kadar artarak ilerliyor. Biraz önce de gördüğümüz gibi tepe noktasında eğim sıfır. Eğim pozitif tarafta ama azalarak ilerliyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi, turuncu fonksiyonda da görmüş olduğumuz gibi pozitif ve azalıyor. Burada eğim maksimum noktada sıfıra ulaştığında, yeşil fonksiyonda sıfıra ulaşıyor. Yani yeşil fonksiyon, turuncu fonksiyonun teğetinin eğimi olabilir. Buradan sonra eğim negatif artarak ilerliyor. Eğim negatif artarak ilerliyor ve burada minimum bir noktaya ulaşıyor. Burada. Buradan sonra negatif azalan bir ilerleme gösteriyor. Negatif azalarak devam ediyor, ta ki tekrar sıfıra ulaşana kadar. Sonrasında pozitif olmaya başlıyor. Yeşil fonksiyon pozitif olmaya başlıyor, ta ki maksimum eğime ulaşana kadar. Ama bu, yeşil fonksiyon pozitif tarafta dururken, bu, yani turuncu fonksiyon azalarak ilerliyor. Açıkça anlaşılıyor ki turuncu fonksiyon fx ve yeşil fonksiyonda onun türevi olan, f üssü x.